Now there's always the possibility you're going to get a mean interviewer. Và cũng có thể là có khả thi là mình sẽ gặp một cái người giám khảo uh, khó tính. Because <cười> sometimes they're having a bad day. Và có thể thỉnh thoảng nhiều khi họ có một cái ngày xấu bị vợ chửi hay là. Ai ai thử được mình lấy điện thoại gieo lên thì. Wow, she just got, she just got out. Well, it's great to have you all here. I'm, I'm excited that we're full and we're going to learn a lot. So this is Tuesday, April 11th, 2023. April 11th, 2023. 2023, that's right. And here we go. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học ba phần. Thứ nhất là chúng ta ôn ngắn về cái thi quốc tịch có năm cái phòng chính và chúng ta sẽ nói là cái phòng số 1 đó chúng ta sẽ ôn ngắn cái đó. Thứ nhì chúng ta nói về square là thề ha, thề lúc mà mình mới vào đó thì trước khi mà họ hỏi nhiều câu thì họ bắt buộc mình thề phần đông những người giám khảo kêu mình phải thề có nhiều khi một số một vài giám khảo quên thì không kêu mình thề nhưng mà họ kêu mình thề để mình mình thề là mình sẽ nói sự thật ha okay so in the citizenship interview trong cái phỏng vấn quốc tịch you have five parts chúng ta có năm phần ha the first part is small talk cái phần thứ nhất là chúng ta có xã giao Number two, civics. Phần thứ nhì là lịch sử. History. À, lịch sử. 
Those are questions that they ask you. Đó là những câu hỏi mà người ta hỏi uh, với bạn chị em. Then there's the reading part. Rồi chúng ta có phần đọc. And the writing. Phần viết. And the in 400. Và cái phần đơn xin nhập tịch đó là thông tin cá nhân của chúng ta đó. So the small talk is pretty short. Cho nên cái phần xã giao đó nói xã giao chào hỏi nó rất là ngắn. You walk in, you say hello. They ask you how are you doing. You say I'm fine. They ask you how'd you get here. You said however you got there, and that's mostly it. À, chào hỏi là khi chúng ta bước vào gặp người giám khảo hoặc là người nhân viên sở di trú đó thì họ hỏi chúng ta ồ oh, xin chào à, quý vị khỏe không đến đây bằng cách nào đó những cái câu hỏi xã giao. In the civics and history part, there are uh, 100 questions that they can ask you a few from. À, cái phần về công quyền, phần về lịch sử đó ha, là số 2 đó thì có 100 câu hỏi đó hỏi về những cái cơ cấu uh, chính uh, của nhà nước đằng này kia đó thì 100 câu hỏi và chúng ta có cơ hội uh, chúng ta hỏi sẽ đọc cho chúng ta 6 đến 10 câu và chúng ta phải trả lời đúng 6 câu trong 10 câu. For every interviewer, they'll most likely choose different questions. Và cho những người mà giám khảo khác nhau, người phỏng vấn mình đó, thì thông thường họ hỏi những câu hỏi nó lộn xộn hết. Whatever interviewer you get may have their favorite questions they like to ask. À, những người mà giám khảo tùy theo cái người giám khảo nhiều khi họ có những cái câu hỏi mà họ rất là ưa thích, họ có thể dùng những câu hỏi đó để hỏi mình. But you're got, not going to know which of the hundred they're going to ask you, so you have to know the answer to all of them. Nhưng mà bạn không biết là họ sẽ hỏi câu hỏi nào trong một trăm câu hỏi đó, cho nên bạn phải học thuộc lòng một trăm câu hỏi và biết câu trả lời. We've, we've gone over the hundred questions in the past, and yeah. we can do that again when we need to. Yeah, trước đây chúng ta đã có đã học qua và chúng tôi cũng có thâu lại đó. Cho nên nếu mà cần thiết thì thỉnh thoảng chúng ta cũng ôn lại một trăm câu hỏi lịch sử. I haven't learned very much about what they might ask you to read. Yeah, uh, tôi không có nghiên cứu nhiều về những gì mà họ sẽ hỏi chúng ta. Uh, chúng ta có cái tờ mà họ sẽ hỏi về cái phần uh, họ kêu mình đọc đó, có 38 câu đọc rồi có 38 câu viết. Do you have a better feel for that? Huh? Yes, so the the handout that we gave out. Uh, chúng ta có cái uh, cái tờ này ha, cái tờ mà bài học uh, viết đó thì uh, họ thông thường đó họ kêu chúng ta đọc một cái câu hỏi rồi họ kêu chúng ta viết cái câu trả lời mà có thể là cái câu trả lời của câu đó và cũng có thể là cái câu trả lời của một cái câu khác và nhiều khi những người giám khảo khó họ có thể đảo lộn thay vì họ kêu mình đọc cái phần đọc nhưng mà họ kêu mình lại đọc cái phần viết và họ kêu mình viết cái phần đọc <cười> Đó, cho nên là mình thì chuẩn bị rất là kỹ càng Nhưng một điều nữa mình phải cầu nguyện rất nhiều để Chúa mang cho mình có một cái người giám khảo dễ để mình thi đậu <cười> So I told them, prepare very hard, very, uh, study diligently but also pray hard God will get a good you know, interview <cười> Yeah, we've talked about this before because everybody's nervous at exams Yeah, chúng ta đã nói về cái điều này bởi vì uh, hầu hết uh, mọi người đều rất là uh, lo lắng run rẩy trong cái uh, buổi phỏng vấn and your interviewer would expect you to be nervous. Và thường thường những người giám khảo đó phỏng vấn chúng ta họ cũng biết họ chuẩn bị họ biết rằng chúng ta sẽ sẽ run rẩy. So sometimes when you're nervous your brain goes. <cười> và nhiều khi mình mình lo lắng mình run rẩy và um, cái cái tâm trí mình nó nó bay mất đi. So, so what do you do when that happens? Và bạn phải làm gì trong cái trường hợp đó? So you take some slow deep breaths. Và mình phải hít thở say, chậm rãi điều đặn. You say to your interviewer, "Could I have just a second to get myself together?" Và nói với cái người phỏng vấn mình nói rằng cho tôi vài giây để tôi lấy sự bình tĩnh lại. You say a quick prayer. À, có thể cầu nguyện với Thiên Chúa. And then you tell yourself to relax. Và rồi mình tự nói với mình là phải And by that time thôi. You hope your brain's back. <laughs> Và hy vọng rằng đến lúc đó thì mình lấy lại cái sự bình tĩnh. <laughs> so it's very, it's normal to be nervous. Và cái cái việc mà chúng ta run rẩy uh, lo lắng đó thì cái đó là chuyện bình thường. And it's normal to tell your interviewer 
I'm really nervous right now. Can you give me just a minute? Và cái chuyện thường khi mình nói với cái người giám khảo đó rằng là tôi bây giờ rất là run rẩy cho tôi vài giây để tôi lấy lại sự bình tĩnh. And any reasonable interviewer is not going to have a problem with Và thông thường that. những người nào những người giám khảo mà họ uh, hiểu đó thì thông thường họ hiểu được cái hoàn cảnh đó và họ cho mình làm theo cái cái yêu cầu của mình. Now there's always the possibility you're going to get a mean interviewer. Và cũng có thể là có khả thi là mình sẽ gặp một cái người giám khảo uh, khó tính. Because <cười> sometimes they're having a bad day. Và có thể thỉnh thoảng nhiều khi họ có một cái ngày xấu bị vợ chửi hay là. I had a little bit maybe it's why I yelled at him. Maybe <cười> so. <cười> Or her husband. Oh, husband. Oh, I love him. <cười> In any case, you are only responsible for you. Uh, nhưng mà trong cái bất cứ trường hợp nào, chính chúng ta là có trách nhiệm đối với cái bổn phận của mình. And if you've done your preparation and you do what you can to calm down. Và nếu mình đã chuẩn bị và kỹ càng và tự nhủ chính mình để lấy cái sự bình tĩnh. That's all you can do. Và đó là điều mà mình có tất cả những gì mình có thể làm. Okay, so we have the reading part and the writing part. Thế nên chúng ta có đọc và viết. And then the N400 is a very long form that you will all know about because you'll all have filled out or had somebody help you fill out your own. Yeah. Rồi chúng ta đi đến phần cuối lại N400 là cái đơn là đơn xin nhập tịch. Cái đơn nó có 20 trang và À, khi nào chúng ta sẵn sàng và chúng ta nộp cái đơn đó để được uh, kêu lăn tay và phỏng vấn ha, quốc tịch đó. 20 pages. Dạ, yeah, chúng ta có 20 trang ha. Đây cái bản tiếng Anh. The N400 is a very large part of your interview. Có nghĩa là cái đơn N400 là một cái phần rất là lớn trong cái cuộc phỏng vấn của chúng ta. This doesn't take very long and this doesn't take all that long. And reading and writing, you know, that doesn't take all that long. But here's where you're going to spend a lot of time with your interviewer. Chúng ta thấy sở giao ngắn và lịch sử cũng ngắn, đọc cũng ngắn, viết cũng ngắn. Nhưng mà cái phần lớn đó, dài đó là N400. Đó là cái thông tin cá nhân của chúng ta. Và so, the N400 is all about you. Cho nên cái đơn N400 là tất cả về cái thông tin cá nhân của chúng ta. You're the best expert on you. Và bạn là cái người mà chuyên gia uh, tốt đẹp nhất, uh, giỏi nhất về chính bạn Bởi vì bạn biết bạn nhiều hơn ai hết đúng không? <cười> so know everything that you write down in there, know it well Cho nên bạn phải biết tất cả những gì bạn điền ra trong cái mẫu đơn này And I've, I've told some other classes, there's kind of a couple of trick questions there um, Pretty unfair for people that don't speak English as a native language. They're hard questions. Dạ, yeah, tôi có nói uh, trong những cái lớp trước đó là có vài cái câu hỏi trong cái phần uh, N 400 này nó mẹo, nó hơi rắc rối, hơi khó và dường như có lẽ không công bằng cho những người mà uh, uh, những người mà học tiếng Anh không phải là cái ngôn ngữ chính của họ đó, giống như chúng ta. Đó. And we're going to do the best we can to help you get ready for those trips. Nhưng questions. mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mà giúp uh, bạn uh, học hiểu được những cái điểm đó. So, beginning the interview. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn. Every Tuesday morning we can practice small talk. Yeah. Whenever you get here, I like to know who I'm talking to. So that's why I ask your name. Your interviewer might ask you your name too. Yeah. Cô nói rằng uh, khi mà sáng thứ ba chúng ta đến đây đó, uh, cô sẽ đàm thoại với chúng ta, thực tập với chúng ta, nói uh, xã giao đó, đó để uh, giống như là người giám khảo chúng ta cũng sẽ xã giao với chúng ta, hỏi tên của chúng ta, hỏi sức khỏe, hỏi thời tiết rồi này kia đó. Đó là những câu hỏi. So one đó. of the things I can tell you as an English speaker, whenever I talk to you. À, và cho nên à, là cái ngôn ngữ à, mẹ đẻ là, là tiếng Anh của tôi khi mà nói chuyện với các bạn. Whenever I ask your name, khi nào tôi hỏi tên của bạn, I just want one name. À, tôi chỉ muốn biết một tên thôi. Okay, so sometimes whenever you give me your full name, your first and your last name, I have trouble figuring out 
What's the first name? À, cho nên khi nào mà bạn à, cho, cho tôi biết cái tên đầy đủ của bạn á, thì tôi sẽ bị à, à, lúng cúng à, không biết à, là cái tên nào là cái tên à, tên của bạn hoặc là cái cái họ của bạn. And a lot of times because my ear is not used to Vietnamese. <cười> à, bởi vì à, à, cái lỗ tai của tôi không có quen nghe cái tiếng Việt. <cười> I need to hear it one, two, three times and slowly. À, cho nên tôi cần nghe một hai ba lần và chậm rãi. So, whenever you first meet an interviewer, you're probably going to want to give them your first and your last name, but I'm not sure that you need to do that then. Cho nên là khi là gặp cái người phỏng vấn mình đó thì mình à, thông thường à, cho họ biết cái tên cái tên của mình và cái họ của mình. They're mostly probably wanting to know how to refer to you whenever they talk to you. À, thông thường thì họ muốn biết khi mà nói chuyện với chúng ta họ muốn biết xin hô như thế nào. So you can say my first name is. Dạ, yeah, cho nên chúng ta có thể nói rằng cái tên của tôi tên gọi của tôi là. And if they want to know your last name also, then they'll ask you for it. Và nếu họ muốn biết cái họ của chúng ta thì họ sẽ hỏi chúng ta. If you say my first name, then that tells them that's the name that you're used to being referred to. And so they'll know that that's the way they can talk to you. Và nếu mà chúng ta giới thiệu cái tên của mình đó thì họ biết rằng uh, thông thường là uh, đó là cái cách những nhiều người gọi mình bằng cái tên của mình thì từ đó họ sẽ nói chuyện mình gọi tên mình. So everybody practice my first name is and say your name. Và bây giờ chúng ta sẽ thực tập là mỗi người chúng ta đều sẽ thực tập nói rằng uh, My name is tên của tôi là ha đó, Mỏi người có cái hỏi thì chúng ta thực tập là cái tên của mình đó ha Cái tên gọi của mình đó Đó bây giờ chúng ta có cơ hội sẽ thực tập không? Mỗi người chúng ta nói nguyên nguyên cái câu Rồi nói cái tên của chúng ta Do first though uh, First ha ở đây first là name. first name có nghĩa là cái tên của chúng ta đó. I want them to practice my first name is. Yeah, rồi chúng ta sẽ nói ha. My là rồi first name is ha. Đó chúng ta sẽ nói hai cái nha. My first name is. Okay, everybody do it. Mọi người chúng ta đều nói ha. Bây giờ bắt đầu trước cái này ha. <cười> all, all together. Hoặc là tất cả chúng ta cùng nói chung luôn. Yeah. Tất cả chúng ta cùng nói chung với nhau cùng một một lượt bây giờ mình nghĩ tới cái tên của mình ha mình nói cái câu này my first name is ha that's a close we stopped yeah okay everybody say my first name is nói tên mình guy nè nè cool cool my first name is first time you meet somebody. So then they can say, hi, nah, how are you? Yeah. See, so they can make it more personal. Yeah. Mm -hmm. Okay, so, if, but if they want to know your last name also then, they'll say, and what's your last name? Mm -hmm. And then you can say it. Yeah. Okay. What's your last name? Okay. Cái này là viết tắt của what is ha. Đó thì thường người người Mỹ nhiều khi họ thường nói tắt mắt ngắn đó. What is last name? Last name là họ ha. Ok. Như vậy họ của bạn là gì ha? Đó cái câu này họ. Tên họ thế họ họ last name là họ. Đó, cho nên người Mỹ họ, họ rất là rõ ha Bình thường họ nói first name ha First name Rồi ở đây là last name First name là đầu tiên First first là đầu tiên đúng không? Last là sau cùng Còn ở đây là cái gì? Middle Middle <cười> yeah. Yeah, chúng, ta, chúng ta thấy Now Hi, you can tell me Do you most Vietnamese have middle names? Yes. Okay. Most. 
yeah. All right. I didn't know for sure. Và uh, câu hỏi rằng uh, người Việt chúng ta thường thường có tên Lot đúng không? <laughs> But I can tell you as an English speaker, if you said to me your whole name all together, I'd like what? Ah, <laughs> uh, uh, cô nói rằng uh, là người mà uh, cái tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh đó, thì nếu mà mình nói cái tên Việt của mình thì cô sẽ không nhận ra cái tên nào, cái tên nào. Because my ears are not used to Vietnamese. Bởi vì con sẽ cái tai đó không có quen nghe cái tiếng Việt. I can't figure out where the first name ends, the middle name begins, the last name begins. I can't figure that out by hearing it fast. Yeah, um, tôi không có thể um, biết được là lúc nào là cái cái tên cái tên rồi cái uh, tên lót rồi cái tên họ khi nào nó bắt đầu khi nào chấm dứt không có biết được. So I'm just telling you what your interviewer might be feeling. Yeah, we've had some people that have had Korean interviewers. Và cho nên đó là cái cái trường hợp cho chúng ta biết rằng cái người giám khảo chúng ta có thể là những người mà không có quen cái tiếng Việt chúng ta. Thỉnh thoảng có những người giám khảo Hàn Quốc cũng là giám khảo để mà phỏng vấn chúng ta. So you never know what you're gonna get, but I would say it's more likely in Oklahoma that you'll get an only English speaking interviewer. Yeah. Cho nên thông thường thì ở Oklahoma này đó thì có thể là phần đông đó là chúng ta sẽ gặp những người mà nói tiếng Anh là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. So if you say my name is K. À, giống như bạn nói Tên của tôi là K. Like this lady right here. Yeah, giống như cô này. Your interviewer is probably going to go, well, great, K, nice to meet you. Because K sounds English. Yeah. Okay? Hey, And người, so that's okay. Người, I can hear that well. Người giám khảo có thể nói, oh, oh, rất là, rất vui được uh, quen biết uh, K, gặp gỡ K. Bởi vì K giống như là tiếng Anh. Đó. On the K, other hand. Giống như là tiếng Anh, thì họ dễ nhận ra. If you say my first name is Vu, yeah. then the interviewer might go, "Would you say that again?" Ah, uh, còn nếu mà uh, bạn nói là tên của tôi là Liễu, thì cái người phỏng vấn có thể hỏi rằng, "Oh, xin nói lại một lần nữa." Because they want to listen harder and they want to hear it more than once so that they can get it better. Bởi vì họ muốn lắng nghe một lần nữa để họ cố gắng nghe và và nhận ra uh, được cái tên đó. And That um, interaction of learning your name is very important, actually, because it sets the tone for how you're going to get along with your interviewer and how your interviewer is going to get along with you. Yeah, cho nên cái sự mà thực tập của chúng ta đó để uh, chuẩn bị chúng ta để khi chúng ta gặp người phỏng vấn mình giống như là được cái lòng người phỏng vấn mình quen để mình quen cái cách mà giao tiếp với cái người phỏng vấn của mình. And so if you have a nice warm introduction to each other, then you're probably going to continue with a warm kind of feeling between you two. Yeah. Cho nên khi mình gặp gỡ mà giới thiệu với nhau đó một cách ấm áp thân mật với nhau thì suốt cái buổi uh, phỏng vấn đó mình có sự hòa nhã và nó uh, nó trôi chảy hơn. And that can make all the difference in the world actually. Và yeah, đó có thể làm cái sự khác biệt trên cả thế giới này nữa. Because <cười> we're all human, right? Bởi vì tất cả chúng ta là người đúng không? And so <cười> if if your interviewer can tell that you're listening to them and they can tell that you're listening to them and they're listening to you well then you're communicating well and that's critical. Yeah. Cho nên cái người giám khảo uh, nếu mà họ thấy mình lắng nghe họ, hiểu được họ và mình trả lời thông suốt giống như họ cũng lắng nghe mình thì có một cái sự mà trao đổi, nói chuyện với nhau nó rất là suôn sẻ. So small talk seems to be small, right? À, cho nên small talk giống như là nói nhỏ giống như là xã giao thì mình nói thường thường giống như là nói 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 chơi nói nhỏ nhỏ. It's not so much about knowledge then, but it is about getting along with people. À, cho nên trong cái phần xã giao không phải là uh, thi về cái sự kiến thức của chúng ta, nhưng mà về cái cách chúng ta giao tiếp để mà gây cái thiện cảm với nhau. And part of being a citizen is getting along with people. Và một phần trong uh, cái cái tiến trình mà trở thành cái người công dân Mỹ đó là 
mình có cái sự hòa nhã với nhau. Okay, now before you go further, yeah. Và trước khi chúng ta đi xa hơn, they want you to do swearing to tell the truth. Và cái người giám khảo muốn chúng ta thề hứa là chúng ta sẽ nói sự thật. Cho nên đây là cái lời thề. And this is what is involved in that. Và cũng đây là chung cái trong cái thời, giống như cái say đó. to you please stand up. Họ sẽ nói với chúng ta vui lòng đứng lên. Raise your right hand. Và giơ tay phải lên. Please stand up so everybody stands. Please stand up. Bây giờ chúng ta thực tập là mọi người cùng đứng lên. Giống như trong raise your right hand because đưa cái tay phải lên. Yeah, yeah chúng ta everybody đứng stand. Là, mọi người chúng ta đứng lên và chúng ta thực tập cái cái uh, English American convention to raise your right hand. Và đây là cái cách và phong tục của người Mỹ đó là đưa tay phải lên khi mình phải thờ thề hứa. If you're mình. becoming the president of the United States, you put your left hand on the Bible. Và nếu mà bạn trở thành tổng thống của nước Mỹ đó thì bạn sẽ để cái tay trái của mình lên cái quyển kinh thánh. But in this case, you just raise your right hand so that you understand this is a serious promise that I'm making. Nhưng mà trong trường hợp này bạn giơ tay phải lên để bạn bày tỏ rằng bạn sẽ làm một cái lời thề hứa rất là quan trọng. Yeah, this promise Và cái has lời multiple hứa này parts. Có nhiều cái phần ha. Okay. Do you promise? So that means you're saying this is my guarantee that I'm going to do these things. Và câu hỏi rằng bạn có hứa đây uh, cho chúng ta thấy rằng mình bảo đảm cái lời hứa của mình là mình sẽ nói thật. Your interviewer is very interested that you're going to tell the truth. Bởi vì cái người uh, phỏng vấn mình. Yeah, chúng ta có thể uh, bỏ tay xuống. Yeah. The truth. Xuống yeah, you yeah. can. The truth is what an inter uh, citizenship interview is about. They want to know who you are and what you think about becoming a citizen. So telling the truth and the whole truth and nothing but the truth is yeah. very important. Cho nên trong cái cuộc phỏng vấn rất là quan trọng bởi vì họ muốn chúng ta À, nói cái sự thật và muốn biết về cái sự thật đó cho nên mình hứa là mình sẽ nói sự thật toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật Why does it say the whole truth? Tại sao cái câu này nói rằng hoàn toàn sự thật You might just give them a partial answer and leave out something and then that's telling a lie basically because you didn't tell the whole truth yeah. Bởi vì chúng ta có thể nói một cái phần sự thật thôi mà không có nói một cái phần còn lại. Cho nên mình chỉ nói là phần nửa sự thật thôi. Thì nó không phải là hoàn toàn sự thật. And if you tell them a lie, in other words, you're going to tell them something other than the truth, then you're asking to be in trouble and you're asking to fail your interview. Cho nên chúng ta nói không nói sự thật, nói dối đó thì À, giống như chúng ta à, khẳng nài họ là cho chúng ta rớt như vậy. So that's what this first part is all about. And this phrase, so help you God. That's a phrase that we use in English to mean I absolutely am telling you everything. Và cho nên chúng ta thấy cái khúc cuối này nói rằng so help you God có nghĩa là vì vậy xin à, Chúa hãy giúp bạn. Cái câu này quả quyết là là mình hứa mình sẽ nói sự thật. Because if you don't know an answer to something, you're just supposed to say I don't know the answer to that. Và cho nên nếu mà mình không biết một cái câu hỏi đó, mình không biết cái câu trả lời thì mình cứ nói rằng tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. If you know all of your in 400 and your other information, then you shouldn't they shouldn't ask you anything that you don't know the answer to. Và nếu chúng ta biết tất cả thông tin cá nhân của chúng ta trong cái N400 đó thì họ sẽ không hỏi những gì mà ngoài cái cái sự thật, đó, những cái 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 thông tin của chúng ta. But it's still possible. Yeah. Nhưng mà cũng có thể thỉnh thoảng họ hỏi ngoài lề tí xíu nhưng mà nó cũng là cái cái sự thật. But if you don't know it, you don't know it and you just say that. You don't make something up because that's not telling the truth, the whole truth and nothing but the truth. The truth might be in that instance, mm -hmm. I don't know the answer to that. 
Yeah. Cho nên nếu mình không biết thì mình cứ thành thật nói rằng là tôi không biết cái điều đó. Đó thì trong cái trường hợp đó là mình cũng nói sự thật là mình không biết. Đó thì nó là là thật như vậy. So this is this is the second part of your interview and it's a very important part because cái phần thứ nhì của phỏng vấn của chúng ta là một cái phần quan trọng. When you say yes I do, khi chúng ta nói vâng tôi đồng ý. They ask you, do you promise? And then you say, yes, I do promise. À, cái câu hỏi rằng bạn có hứa không thì mình nói rằng vâng tôi hứa. Yeah. And then, if you say, yes, I do, then the interviewer can go on with the interview and he can believe that you're going to tell him the truth. Và khi mình nói vâng tôi hứa, tôi đồng ý đó, thì người uh, giám khảo phỏng vấn biết rằng uh, mình sẽ đồng ý để đi À, tiếp tục trong cái phần phỏng vấn này. Now I don't know. The interviewer might just ask you, what did you just promise? Dạ, yeah, có thỉnh thoảng cái người phỏng vấn uh, giám khảo đó có thể hỏi cái câu này. Tôi uh, có nhiều trường hợp những cô chú đã thi rồi đó về kể là là họ có hỏi cái câu này. The reason what they why they might do that is so they can make sure that you understood what you just did. Dạ, yeah. cái lý do mà họ hỏi là cái câu này đó để cho Chắc chắn là mình hiểu cái câu thề đó có ý nghĩa gì? Mình thề mà mình hiểu cái ý nghĩa, cái lời thề là như thế nào? So they might still be learning how much you know about English. And Và so that's why they might ask you that. Họ cũng đang xem thử coi chúng ta biết hiểu tiếng Anh đến mức nào. And here's, here's one answer. You can give multiple answers to this question. What did you just promise? You can say multiple things, but one answer is, I promise to tell the truth. Cho nên cái câu uh, trả lời cho cái câu hỏi hồi nãy đó thì có nhiều câu mình có thể trả lời. Nhưng một trong câu mà mình có thể trả lời đó là tôi đã hứa nói sự thật. And that's the basic... Uh, message that you your interviewer wants to be sure that you got. You và promise đó, to tell the truth. Và đó là cái cái thông điệp mà cái người giám khảo phỏng vấn mình muốn mình nói và nhận ra cái 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 thông điệp đó. So <laughs> Then your interviewer might ask you what does truth mean? Và bây giờ cái người giám khảo có thể hỏi mình uh, cái sự thật là gì? Hoặc là sự thật so, là gì? They are going to delve deeper. Và cho nên chúng ta thấy rằng họ đang đào sâu thêm để mình cái kiến thức mình cái sự hiểu biết mình về những cái từ vựng này như thế nào. You know, in in a lot of countries, truth has different meanings. Và chúng ta biết rằng trong nhiều cái quốc gia khác nhau, khi nói về sự thật á, là nó có nghĩa khác nhau với mỗi cái thành phần người khác nhau đúng không? In America. Truth was based on what the Bible taught. Và nhưng mà trong nước Mỹ này đó, cái sự thật á, thì nó được dựa trên cái nền tảng của cái lời kinh thánh. Đó là nước Mỹ này như vậy. But it's not always the case anymore in different uh, people groups. Yeah. But for most people, truth means that there is no other answer than what you just gave. Yeah. Truth means this is the way it is and there's not any other answer. So if you say my name is such and such, there's no other answer for what your name is. So that's what truth is. Yeah. Cho nên cái sự thật á, thì ở bên Mỹ thật ra bây giờ nhiều nhóm người thì cũng có cái sự thay đổi tí xíu nhưng mà à, nói chung là cái sự thật có nghĩa là mình nói cái gì thì nó là như vậy không có một cái cái câu khác không có uh, một cái một cái lựa chọn nào khác nữa nói một là một đó nghĩa là như vậy and and as we've got right here one of the easiest ways to describe what truth is is to say what it's not yeah it means not telling lies yeah cho yeah. nên chúng ta thấy một cái định nghĩa trong cái sự thật là gì đó thì có một cái câu mà định nghĩa giống như là là phản nghĩa lại đó có nghĩa là uh, không nói dối nói thật có nghĩa là không nói dối so there's two parts to truth the, 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 
the uh, positive part and then the negative part. Và trong cái sự thật đó thì có hai cái phần, hai cái phần phần âm và phần dương. The positive part is everything that I'm telling you is what has happened to me. Và cái phần mà tích cực âm đó thì chúng ta nói rằng à, những gì tôi nói với bạn chia sẻ với bạn là The other đó. side of the negative part is you don't tell lies whenever your interviewer asks you a question. Và cái phần tiêu cực đó là chúng ta không không nói dối ha. So, that's important to learn in case they ask you that question. What does truth mean? Yeah. Cho nên cái câu đó rất là quan trọng để chúng ta học, chúng ta nhớ. Đó cũng là mean là định nghĩa đó. And if your interviewer is kind of really wanting to put you on the hot seat. Và nếu mà cái người giám khảo chúng ta khó mà làm khó chúng ta đó. They might ask you what does lie mean? Họ sẽ hỏi tiếp tục như vậy là dối có nghĩa là gì? And what I usually say is it does, it means not telling the truth. So you see, they're very closely related. Cho nên cái câu trả lời mà chúng ta có thể nói là có nghĩa là không nói sự thật. Nói dối có nghĩa là không nói sự thật. Nó đảo lộn thôi ha. However, you could also say for lie. Và và chúng ta cũng có thể nói về nói dối như thế. That it means telling a falsehood. À, mình có thể nói rằng nói dối có nghĩa là nói một cái điều gì nó gian dối. If I say my name is Na, well, obviously that's a falsehood, right? Because this is Na. Yeah. My name's Trudy. Yeah. So if I say my name is Na, that's a lie, because it's not true. <laughs> it's a falsehood. Yeah. Nên bà, bà nói cái chữ false hơn, ha. Yeah. This is the key part, false. Yeah, yeah. false nghĩa là, là dối ha, gian dối đó. It's not true. Yeah. It's false. Gian dối. Those are opposites, true and false. Cho nên chúng ta thấy rằng dối, uh, sự thật với, với sự false. gian dối đó, thì nó là đối nghĩa với nhau ha. So if somebody yeah. asks you what does lie mean, then you can say it means not telling the truth. À, cho nên có ai hỏi mình uh, nói dối có nghĩa là gì? Thì nó có nghĩa là không nói sự thật. <cười> Nhưng nào không? <cười> I'm asking them if they have a headache. Thôi chứ cậu. Thì rất là đơn giản thôi. Bây giờ nói bây giờ nói thật là gì? Nói thật là không nói dối. Nói dối là gì? Nói dối là không nói thật. <cười> Vậy thôi đúng không? What is saying now? Yeah, so I'm just telling them what is lies. Say, lies is not telling the truth. What is uh, true? Two is not telling lies. Yeah, it's <laughs> very circular. <laughs> That's called circular logic. Yeah. <laughs> But it's the, probably the easiest way to tell your interviewer. <laughs> so what are we getting at here? So okay. now we go to the end uh, in 400 uh, form. Okay. Yeah, so each uh, part, it has 12 parts. That's part one is asking about it. So illegibility, illegibility. Yeah. If you are illegible, then that means that you have qualified to have your interview. Illegibility. This is illegibility means that I am qualified to have my interview. I don't think you'll have to say that word. Or I don't think they'll say that to you. Chúng ta sẽ thông thường thì chúng ta sẽ không phải nói cái từ này. Nhưng mà chúng ta học để biết để nghe khi họ hỏi. Là chỉ đưa đi là có nghĩa là tiêu chuẩn hay là điều kiện. Làm thế nào mình có tiêu chuẩn hoặc là đủ điều kiện để mà nộp đơn. These are these are what meaning. To um, a definition. Vietnamese definition. Yeah, Vietnamese. Okay. So what does this one mean? Uh, so future. So that's uh, it could be like uh, eligibility or like uh, meeting the requirement. Uh huh. Yeah. And this one? So that is like condition, eligibility or conditions are similar. Mm -hmm. Yeah. So like I said, I don't think anybody will ask you to say eligibility. Yeah. Ông thường thì họ sẽ không nói chúng ta phải phát âm phải nói cái từ đó. Nhưng mà chúng ta cần phải nghe để hiểu nghĩa cái từ đó. This is just the first section. 
Yeah. And an officer might say to you, how are you eligible to become a U.S. citizen? Cho nên đây là cái phần đầu. Đây là cái cái trang mà tôi có phát ra cho tất cả quý cô chú anh chị đó. Chúng ta thấy cái câu này. How are you eligible to become a U.S. citizen? Chúng ta thấy cái này không? Đó, đây là những cái câu hỏi mà chúng ta phải uh, tập trả lời. Cho nên chúng ta sẽ chiếu cái câu trả lời trên đây và chúng ta chú ý ha. So obviously when they ask you that question, they expect you to know what eligible means. Yeah. Cho nên khi mà họ hỏi chúng ta câu này thì họ... Uh, Muốn chúng ta phải biết cái từ eligible, eligible có nghĩa là gì ha? And obviously, eligible means that I'm qualified. Yeah. Cho nên mình thấy rằng cái từ eligible có nghĩa là mình đủ tiêu chuẩn đó. And so, the applicant, that's you yeah. in your interview. Applicant là ứng viên là chính bạn đó, bạn là ứng viên. And you can say, I'm over 18 years old. Because if you're less than 18, you're not eligible. Yeah. Cho nên chúng ta phải nói rằng mình là trên 18 tuổi. Nếu mà mình dưới 18 tuổi thì mình không So this is the first part. I'm over 18 years old. Đó, cái phần đầu tiên đó là mình trên 18 tuổi. And the second part is I have my green card for over five or three. What's the three part? The three part is for those who marry to a U.S. citizen. Gotcha. Yeah. And so whichever one of these is appropriate for you is what you say. I've had my green card for over five years, or I've had my green card for over three years, and I'm married to such and such. Yeah. And so we have the new years down there. Cho nên chúng ta thấy đó, cái câu này là cũng khá quan trọng. Như khi họ hỏi, bây giờ bạn vào trong phỏng vấn, tôi muốn hỏi bạn làm sao bạn đủ tiêu chuẩn để bạn có thể phỏng vấn để trở thành công dân Mỹ. Đó, thì cái đây là cái tiêu chuẩn nha. These are two qualifications. Hai cái tiêu chuẩn đó. This was the first one. Over 18, have your green card for the specified amount. Yeah. You might have had your green card for 10 or 15 years. All that matters is it's over 5. Yeah. Cho nên cái tiêu chuẩn thứ nhì, có thể chúng ta đã có cái thẻ xanh lâu năm rồi, 10 năm, 15 năm. Nhưng mà cái, cái tiêu chuẩn thấp nhất đó là 5 năm. À, cho nên hồi nãy có mấy cô chú đây 8 năm, 10, 10 năm là, là quá rồi. Quá tiêu chuẩn luôn rồi. <cười> yeah. So, that's two qualifications and that's what makes you eligible. Now then the officer might say what are other requirements. Và bây giờ cái tiếp người giám khảo có thể hỏi à, còn cái uh, điều kiện, cái, uh, cái tiêu chuẩn nào nữa, cái yêu cầu gì nữa. And... One of those is that you speak basic English. Và một trong hai cái điều nữa là chúng ta phải nói anh văn cơ bản ha. So I encourage all of you to speak English as much as you can. Cho nên tôi khích lại tất cả các bạn là cố gắng nói tiếng Anh càng nhiều càng càng tốt. The more comfortable you are speaking English, the more your interviewer is going to be impressed. Khi mà bạn càng thoải mái trong khi nói tiếng Anh đó, thì cái người giám khảo sẽ được rất là thích bạn. So another requirement is that you know civics. Và ừ. một cái uh, yêu cầu nữa, đòi hỏi nữa là chúng ta phải biết về lịch sử. So those are two other requirements. Và đó là hai cái uh, tiêu chuẩn, hai cái yêu cầu. And actually, your interviewer probably is going to figure it out whether you speak basic English or not by your small talk at the beginning of meeting. Yeah, và cho nên cái người giám khảo đó, phỏng vấn chúng ta đó, họ sẽ tự nhận ra được là chúng ta có khả năng nói cái tiếng Anh cơ bản hay không khi mà chúng ta nói xã giao với họ đó. Cho nên cái phần xã giao giao tiếp là để họ thử cái, cái, cái khả năng mình nói tiếng Anh đó. So then the officer may say, great, can I have your green card, passport, and a state-issued ID? Yeah. Thì khi mà mình trả lời những cái câu kia mà giám khảo hài lòng rồi đó, thì bây giờ đi tiếp tục thì giám khảo nói, ok, tuyệt vời, bây giờ cho tôi xin cái thẻ xanh, là cái hộ chiếu nè, và cái cái bằng lái xe hoặc là cái ID của tiểu bang của bạn. 
So getting all of that together before you go is part of your preparation. Cho nên trước khi chúng ta đi đến phỏng vấn chúng ta phải chuẩn bị có những cái này ha. Chúng ta có thẻ xanh của chúng ta rồi cái passport là của Việt Nam mình hộ chiếu Việt Nam đó và cái ID hoặc là cái nếu mà chúng ta không có bằng lái xe thì lấy ID còn có bằng lái xe đem bằng lái xe đem. Okay, so if you give them your green card, yeah, then they're going to be able to check on the date. Yeah, cho nên khi mà mình trao cho họ cái thẻ xanh thì họ có thể uh, xem để mà kiểm tra cái ngày mà mình trở thành uh, uh, thường trú nhân hợp pháp là cái ngày mà mình có thẻ xanh, cái ngày được cấp thẻ xanh nó hiện ở dưới. And if your date on your green card isn't three or five years <cười> earlier, then you've already failed. Uh, và nếu mà cái thẻ xanh chúng ta cho thấy là chúng ta chưa đủ 5 năm á, thì là uh, liền lập tức là chúng ta bị rớt rồi hoặc là trường hợp mà ai có 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 chồng có vợ mà có tình mỹ đó là ba năm ha đó. so that means you didn't tell the truth at the beginning à, như vậy là có nghĩa là chúng ta đã không nói sự thật uh, trong cái lúc đầu là and the same thing happens with the passport and the state issued ID and stuff like that if you there's always ways to check on what you're telling your interviewer yeah cho nên là cũng cũng một cái như vậy cùng là họ cũng sẽ xem những cái thông tin của chúng ta và những cái ID khác ha. So, don't lie. À, cho nên là mình <cười> không nói dối ha. <cười> and so you can say here they are and give them to them. Yeah. Now, so I don't know for sure if an officer is going to say this because it mm -hmm. seems a little redundant. But if they say, please tell me what this green card means in English. Yeah. Then they're going to be checking your English mostly. Okay. Ừ, cho nên là uh, có thể những người giám khảo không hỏi nhưng mà thỉnh thoảng có những người giám khảo có đó. Và tôi đã thấy rồi có một vài người thì họ hỏi rằng uh, vui lòng giải thích cho tôi biết cái thẻ này, cái thẻ xanh đó nghĩa là gì. And so you can say <cười> it's a permanent registration card. Cho nên mình có thể trả lời là đây là thẻ thường trú nhân của Hoa Kỳ. Let me hear everybody say that together. Chúng ta cùng đọc chung với nhau cái câu này câu trả lời. It's a permanent permanent registration. Okay, so this one's kind of long. Registration. Registration. Registration card. Registration. What does that mean? Well, that's where you you filled out all those forms and you said, you know, well, I'm such and such and I live here and stuff like that. That's registering. And registration is what you do to get your green card. So when you show the green card, then you're saying, this is my information. It's in the system. Yes. Cho nên khi mà chúng ta đi đưa họ xem cái thẻ xanh, cái thẻ xanh, cái từ mà registration có nghĩa là đăng ký ha. Thì mình đăng ký là mình ở đó. Thứ nhất là là lâu dài ha. Permanent có nghĩa là lâu dài. Và mình chính thức ở trên nên cái thẻ xanh là xác nhận mình là cái người ở lâu dài và hợp pháp, hợp lệ. Yeah. Cards, cards like that, identification cards, they're a way to exchange information quickly. Yeah. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái thẻ đó là cho chúng ta thấy nhận ra hoặc là uh, khám khi xét cái thông tin của mình nó nhanh chóng. So, then they might ask you, what is your permanent registration card number? Rồi họ có thể hỏi mình là cái số đó, cái số thẻ xanh của mình là cái số mấy? Vậy mình cũng phải học thuộc lòng. Do yeah. people expect them to memorize that? Some hard interviewers expect them to memorize it. Okay, yeah. so does most everybody have their green card number memorized? Trong mà chúng ta có ai đã nhớ cái số thẻ xanh của chúng ta chưa? Bây giờ về nhà chúng ta lấy bóp rồi chúng ta nhớ hết mấy cái số số an sinh xã hội nhớ nè số thẻ xanh nhớ nè anh em thử take out the one and memorize the number yeah. 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 you might want to do that because yeah. somebody might ask you that yeah 
chúng ta hãy nhớ số số điện thoại đó nha nãy thấy mấy cô chú ở lúc cúng phải quên <cười> it'll be it'll be one of the first of many numbers you need to remember <cười> à, đó là một trong những nhiều số mà chúng ta cần phải nhớ nè So because when you're a US citizen you have a social security number. Everybody is expected to memorize their social security number. Yeah. You're going to get asked that over and over and over and over and over and over again. So you just might as well memorize it. Yeah, bởi vì cái số an sinh xã hội của chúng ta người ta sẽ hỏi bất cứ điền đơn, việc làm, tới phòng bác sĩ bất cứ ở đâu họ cũng sẽ hỏi cho nên mình phải nhớ. So, you know, whenever you pass your interview and you become a citizen, you're going to turn your green card in. Cho nên khi mà mình mình đậu cái phỏng vấn rồi đó, đậu phỏng vấn quốc tịch thì mình sẽ trao cho họ cái thẻ xanh của mình. Nộp cho họ. As as Hai's uh, niece recently experienced, she came with a green card for her interview. She left without it. Cho nên là cháu của tôi cũng học trong cái lớp này đã đậu À, và khi mà đem cái thẻ đi đến phỏng vấn đem thẻ xanh theo thì đưa cái thẻ xanh cái đi ra là là họ đã thâu cái thẻ xanh lại. She passed her interview. They said go downstairs and swear, and she became a citizen right then. Yeah, và cháu của tôi khi mà à, phỏng vấn ở trên lầu đó đậu xong đi xuống cái lầu dưới để mà tuyên thề, à, tuyên thề làm cái lễ tuyên thề thì nhận được cái bằng quốc tịch. So. Yeah, you have to know your green card number, but then, you know, at some point you're going to have to learn other numbers. Và và bây giờ thì chúng ta cần phải biết nhớ cái số thẻ xanh ha. Nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ nhớ những cái số khác bởi vì họ sẽ lấy thẻ xanh chúng ta lại. So part two then is information about you. Okay, I think we can take a break. Take a break. Yeah, chúng ta sẽ dễ lao tí xíu ha. Chúng ta có câu hỏi gì không? Bất cứ lúc nào đang học mà chúng ta có câu hỏi gì chúng ta cứ dơ tay cứ hỏi nhau. Lại tập tiếng gì cho thầy? Thầy thầy phiên âm lại cho thầy cho thầy. À cái nào? Permanent. 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 Okay. Chất độc của re re registration. 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 Rare. Rồi giống như là cha cha. Registration. Giống như là có chữ như vậy đó. Registration. Registration, registration, huh? Registration, right? Get the permanent, huh? Permanent. Permanent, permanent. Good, good thing, huh? Permanent. 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 Hai trong chúng ta thuộc ít nhất 50 câu lịch sử rồi. Lý do tôi hỏi đó là anh Mai Ca sẽ giờ quý chúng ta. Người nào mà bởi vì chúng ta sẽ có hai lớp nha. Cho nên mai mốt có bạn bè hoặc là ai mà muốn tập để mà phỏng vấn luôn đó thì mình sẽ có cái phòng bên kia. À, sẽ hai lớp. Một cái lớp này thì chúng ta dạy về cái cơ bản về cái nền tảng còn cái lớp kia là chuyên về thực tập phỏng vấn bây giờ ví dụ anh Mai Ca sẽ hỏi mình những cái câu hỏi lịch sử ha bây giờ mai mốt anh sẽ có một cái sách 100 cái câu hỏi lịch sử anh sẽ kéo ra who is the father of our country chị nhớ không nhớ không okay. đó những cái câu hỏi như vậy ha đó thì có những cái câu hỏi này kia uh, what is the capital of your state nhớ ha đó thì đó là Uh, so I'm talking about, you know, Micah have another class where they will practice, he'll practice with them, interviewing, asking questions. And then, những cái, những cái câu mà mình đang thực tập đó, hỏi ví dụ như là, um, what is your social security number? What is your phone number? À, những cái đó, what is your address? Và đó, đó là những cái này, cho nên chúng ta đang học tổng quá. Rồi mỗi người chúng ta giờ, ai mà thấy mình, mình khá khá, tí xíu đó, mình muốn qua bên đó để nhảy xuống sông bơi thử đó. I'm telling them that jumping into the river and swim, so that's the, the other room. <cười> yeah. Mình mới, mình nhảy xuống sông mình mới con mình biết bơi hay không đúng không? Đúng không? Ở sao là sợ bơi hả? Có nghĩa là mình thực tập, mình phải thực tập, khoảng vắng.
And so, yeah, my guy will do the interview. Mok Black, no, I'm going to Okay, okay, so, okay, so, uh, uh, my guy, we have the package, uh, the, the 100 questions, okay. Uh, um, tôi dọc cho những người ở bên California đó, hơn 30 người đã đậu rồi. Và cái bí quyết đó là ngay chỗ này, giống như hồi nãy cô uh, Trudy nói đó, là những cái bốn cái phần kia đó, là cái phần uh, small talk là xã giao đúng không? Cái phần thứ gì là history civics đúng không? Là 100 câu hỏi. Phần thứ ba là đọc, phần thứ tư là viết. Cái phần thứ năm á, tuy rằng nó út nhưng mà là nó là là nặng nhất. À, và quan trọng nhất, bởi vì nhiều người rất nhất là cái N400. Và cho nên cái tờ giấy này rất là quan trọng, cái bí quyết mà hơn 30 người tôi đã giúp đạo là ngay chỗ này. Là mỗi người về viết ra cái thông tin của mình. Và mình càng làm cái N400 càng sớm càng tốt. Và và cái chìa khóa để mà đậu là ở đây nè. Nhiều người không có giờ cái này đó, chỉ có đậu cái phần lịch sử. Đọc viết mà lúc nào cũng rớt N400. Và họ đánh dấu là không có hiểu tiếng Anh. Không có hiểu tiếng Anh có nghĩa là rớt cái phần N400 đó. Đó là cái chỗ đó. Now, so I'm telling them why a lot of students fail because they will get marked, don't understand English, you know, when they get a, after the interview, they have that uh, check mark. Cho nên là uh, đây là cái chìa khóa, chúng ta nắm vững cái này, những cái kia chúng ta vẫn học, ngủ cũng mở cái máy lên nghe, ha. À, <cười> nghe là dữ đúng không? Đi làm cũng mở cái máy lên nghe, đi cho máy xe chúng ta cũng mở lên 100 câu lịch sử, chúng ta nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại. Có thì giờ chúng ta tập viết, chúng ta tập đọc hoặc là chúng ta kêu con cháu chúng ta đọc cho mình biết đúng không bây giờ bà ngoại cho con uh, 5 đô la con phải đọc hết này cho bà ngoại biết <cười> đúng không cháu mình nó đọc mình biết so I'm telling them to have the grandchildren read to them so they can write <cười> pay them five dollars ten dollars đúng không chúng ta làm cái đó thì chúng ta sẽ sẽ đọc yeah. what I want you to interpret this for yeah. me because one of the things that's definitely true about Hai being here is he makes it a lot easier for you. And that's a good thing early on. But you have to be careful not to have that be a crutch <laughs> all the time. Yeah. Và nói rằng là tôi là người làm cho đơn giản và dễ dàng cho chúng ta. Nhưng mà cũng cẩn thận là đừng để cái đó là giống như là cái nạn để mình nương dựa. Mình phải tự mình cố gắng để mình học bởi vì khi mình vào trong uh, gặp giám khảo đó không có tôi trong đó hoặc là không có ai đó chỉ có một mình với <cười> giám khảo yeah. The English is important Yeah, cho nên tiếng Anh rất là quan trọng so. không? Có ai muốn dọc lịch sử không? Ai đã học qua lịch sử là mình thấy là mình muốn dọc của mình mình không có nhìn vào hoài vỡ mình tập nghe anh Mai Ca sẽ nói giống như cái người mà giám khảo sẽ hỏi mình và cho nên cô nói đó là trong cái cái tiến trình mà học ở đây đó là chúng ta có nhiều cái phần để chúng ta học cho nên chúng ta cứ cố gắng học à, cứ học thường xuyên đừng bỏ cuộc ha có người học 3 tháng đậu có người 6 tháng có người năm hai năm không sao <cười> so one of the ways you can get ready for a pop quiz is to quiz yourself at home in yeah. other words have somebody like a grandchild or a child or whatever ask you the questions and you don't have the answers in front of you. Yeah. Cho nên uh, chúng ta thường phải uh, trách nhiệm chính mình đó là ở nhà mình kêu con cháu của mình á uh, lấy cái bài vở kêu con cháu mình đọc và mình không có câu trả lời mình chỉ nhớ thôi để mình trả lời cho đúng hay sao. And I'm sure your kids will be able, be happy to tell you if you're wrong. Và cho nên con cháu của mình sẽ vui lắm để cho chúng ta biết nếu mà chúng ta sai. But then you know what you need to study more. Và để rồi chúng ta biết rằng mình cần phải học cái nào thêm. Uh oh, is that working? Okay. Uh, so just quick note, chúng ta thấy uh, NV đó là là nhân viên đúng không? Nhân viên có nghĩa là người giám khảo officer. Đó từ viết tắt NV là nhân viên là officer là cái người giám khảo. À, cái người giám khảo mình có thể nói là 
là nhân viên sở di trú này ha hoặc là giám khảo hoặc là người phỏng vấn đó thì chúng ta nói chung là officer mình vào trong đó mình cũng có thể nói hai uh, officer how are you officer đó là mình khi mình xin họ là 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 nhân viên hoặc là giám giám khảo như vậy có cái sự trịnh trọng họ thích không so say this one yeah ứng viên ứng viên yeah ứng viên ứng viên ứng viên là chúng ta đã câu chú anh chị là ứng viên là những người đi đến để so mà đọc so viên in both of them so, so what is it viên viên is like a, a person Person. Yeah. Okay. Mm -hmm. All right. So obviously there's two of you in the room, and that's yeah. it. Yeah. Cho nên chúng ta thấy cô chú anh chị một người và một người giám khảo đó là chỉ có hai người trong cái phòng đó khi mà phỏng vấn. Okay. Here's what he's going to say. Can you please tell me your current legal name? Cho nên chúng ta thấy cái người nhân viên giám khảo sẽ hỏi chúng ta đó là xin vui lòng ha, cho tôi biết tên chính thức trên giấy tờ hiện giờ của bạn được không? This word is important because you might go by a nickname. Yeah. But that's not your legal name. Cho nên cái, cái tên mà cái, cái từ legal là chính thức hay là hợp pháp đó, là cái từ rất là quan trọng bởi vì thường thường chúng ta có những cái tên mà gọi ở nhà đó thì chúng ta có thể có nhiều tên ha anh này anh kia anh hai uh, hai lúa anh gì đó <cười> nhưng mà cái tên này là cái tên trong giấy tờ họ muốn biết cái tên giấy tờ so this is he's gonna have your in 400 in his hand and you're not gonna have it yeah cho nên cái người giám khảo đó thì có ghi đơn như là 400 của chúng ta thông thường họ trong cái cái máy vi tính đó ha họ hiện ra cái n bốn trăm của chúng ta họ thấy hết nhưng mà chúng ta thì không có cái đơn đó trước mặt. It's a test. <cười> you have to know your n 400 information well. Yeah. Bởi vì đây là một cái bài thi cho nên bắt buộc chúng ta phải biết cái thông tin cá nhân của chúng ta nó rõ ràng. So what does it say current? Because you might have had a different legal name in the past, like for instance. If you got married after you came to the United States. Yeah. Cho nên tại sao có cái từ current, có cái từ current có nghĩa là hiện tại. Có nghĩa là trong quá khứ chúng ta có thể có một cái tên khác trước khi chúng ta sang Mỹ, trước khi chúng ta lấy chồng lấy vợ, chúng ta có thể một cái có cái tên khác. Nhưng mà họ muốn biết cái tên hiện tại uh, pháp lý đó, chính thức của chúng ta ngay bây giờ hiện bây giờ đó. Cho nên current đó. means right now. Uh, current có nghĩa là hiện tại ha. Current có nghĩa là hiện tại, hiện bây giờ, hiện giờ đó. And so then you would say my name is, and you would do your full name, your current legal name, all of it, the first, the last, the middle, whatever is your current legal name. Yeah. Current. Đó chúng ta thấy ha. Đó, current là hiện tại, hiện giờ đó. Current. 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 <cười> so, when you're saying your name, say it slowly. Khi chúng ta nói tên của mình thì chúng ta nói một cách chậm rãi ha. Nè, tell me your current legal name. À, bây giờ chị Na à, xin cho tôi biết cái à, tên hiện tại Uh, <coughs> mà trên giấy tờ của bạn. My name is Thi Nguyễn. Thi Nguyễn. That's it. Yeah. Quá nhiều đó thôi hả? Thi Nguyễn thôi hả? Thi Nguyễn. Thi Nguyễn. Trên giấy tờ. Cái cái là middle name là Quỳnh Hoa. Oh, okay, so yeah. you need to include your middle name too. Yeah. Uh -huh. Thi Quỳnh Hoa Nguyễn. Okay. Okay. See, if I were listening to you. I would not have been able to pick up on Win being your last name yeah. until and unless I already knew it, which I knew it. So that's whenever you said <coughs> Win, yeah. Win, yeah. and I knew that Win was your last name, but I didn't. I wouldn't have been able to tell that if I didn't already know it. Mm -hmm. So say it a little bit slower, a little bit separate. First name, middle name, last name. Mm -hmm. Thì, 
There you go. Yeah. That's yeah. it. Uh huh. That makes it easier for an English speaker that's not used to listening to Vietnamese. It makes it easier for them to understand. Yeah. Đó thì cái người mà nói tiếng Anh là cái ngôn ngữ chính đó. Khi mình nói chậm rãi như vậy đó, họ phân biệt được cái tên nào là cái tên nào. Uh huh. And that would be your current legal name. Và đó là cái tên mà hiện tại trên giấy tờ của mình đó. And that's what's going to be on your form. So they're partly, you know, checking the information on the form and listening to you and trying to understand if you know what you're saying. Yeah. Cho nên khi mà họ hỏi tên tuổi của mình tên rồi đó là họ muốn xác nhận lại bởi vì chính họ đang nhìn thấy cái tên của mình ha ở trên cái màn hình và khi họ nhìn và họ nghe mình để coi họ xác nhận lại cho nó đúng. All right. What it well. <laughs> what is your middle name? So ah, you can yeah. just just repeat that for them. So they don't know that they're locked, huh? Yeah. They might not have understood it well the first time. Okay. So then they might ask you, "What is your middle name?" Yeah. Nhiều khi họ nghe mà nó nó dính trùng với nhau đó, không có phân biệt, không có hiểu được thì họ hỏi hỏi lại để cho nó rõ. And so then you would say what it is. Yeah. Chúng ta cho họ biết. And then. They might ask you, "How do you spell your last name?" Họ có thể hỏi chúng ta là đánh vần ha, đánh vần cái cái họ. When you can spell your name, then they are that number one. They're under they're knowing that you understand what they're saying. Okay. Yeah. And also, you know how to write and how to get it out in in English, basically. Yeah. Cho nên khi họ khi mình đánh vần đó thì ví dụ như uh, Nguyễn ha thì chúng ta phải nói ra ha đánh vần N uh, N ha N G U Y E N đó đó khi họ như vậy họ muốn mình uh, thứ nhất có hiểu hay không thứ nhì đó là mình nói những cái uh, này được không ha cái chữ cái được không ha So you and I know that this is said when. Yeah. Your interviewer might be surprised at that, and that might be why he asked you to spell it because he's like, "Is that really how you spell when?" Yeah. Bởi vì cũng như là tôi và bạn có hiểu được khi mà nói phát âm nguyên đó thì nó nó cần như thế này. Nhiều khi những người mà Mỹ nó họ không biết. Right here, W E N. Yeah, 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 yeah. Or in what W E N could be too. This is what when makes me see in my head. When W I N or W E N. That's what I think in English. When. Yeah. Đó. Thì khi mà nghe đó, thường thường những người Mỹ mà chưa bao giờ nghe tiếng Việt đó. Mình nói nguyên á, họ ghi ra như thế này nè Họ ghi ra như vậy, đó là chữ E-N hoặc là win Win là thắng á I've learned in the past, that's what this means, win You know, I've learned that in the past Whether your interviewer will know that or not, I don't know Bà nói rằng tôi đã học cái này cho nên tôi biết Khi mà nói Nguyễn á, là tôi biết nó đánh bằng như thế này Nhưng mà cái người giám khảo phỏng vấn bạn đó có thể là không biết chưa bao giờ khi mà nghe Win họ nhìn vô cái chữ này là không biết động sao những người Mỹ when when you spell it out they understand okay this person knows how to spell and this is how they spell their last name that's important information for the interviewer đó khi mục đích mà họ kia mình đánh bằng ra để họ xác nhận là thứ nhất là mình biết cái tên của mình và ồ cái tên này và mình nói phát âm nó là như vậy để họ mới xác nhận ờ đúng như vậy. Okay, have you used any other names before, or do you have any other names? What are other names? Other names like Na, nickname, nickname. That's right. Or you know, you might have you you might have changed your name for some reason or another, and you might have done it legally. Yeah. If you legally change your name, mm -hmm. then that's what this is asking for. What mm -hmm. was your legal name before? Mm -hmm. And 
like I said, one of the most common reasons is for you to get married. Mm -hmm. Then you might change your name. Yeah. Đó cho nên là cái câu hỏi này có hàm ý là trước đây mình có dùng cái tên nào khác trước khi mình lấy chồng lấy vợ đó thì thường thường ở bên Mỹ những người những người nữ thường thường là khi mà lấy chồng cái đổi tên cái họ đó lấy họ của người chồng đó đó thì lý do này câu hỏi là như vậy để coi mình có dùng cái tên nào khác hoặc là những cái tên mà mình đặt đó, đó ví dụ như Na đó là tên có thể là trong nhà hoặc là những người bạn gọi đó. So it's interesting because some English speaking people have three, four middle names. <laughs> and then their current legal name actually should be all of it, but sometimes they shorten it. And so that might also be part of what the question's about. Mm -hmm. But À, có những người mà có tên uh, tiếng Anh đó, tên Mỹ đó, nhiều khi họ có nhiều cái tên giống như cái tên mà tên lót đó, nhiều cái tên lót khác nhau, cho nên uh, họ muốn hỏi để cho biết chính xác. So, is there another question that asks for nicknames? Uh, Or is that so yeah, that's here? It. Yeah. That's nicknames right. probably should be mentioned here. Yeah. So, if, do you have any other names? Yeah. So, if you have a nickname that you go by, then you probably should include that here. Yeah. Cho nên chúng ta có những cái tên nào mà thường gọi đó. đó chúng ta có thể, mà, mà trước đây có dùng trên giấy tờ rồi đó. Đó, thì chúng ta có thể để... Mà, à, And if you don't have a nickname, then you say no. Và cho nên nếu mà chúng ta không có dùng những cái tên đó trong giấy tờ, thì chúng ta không cần, chúng ta phải trả lời no. Okay. Do you want to legally change your name? Yeah, câu hỏi kế tiếp là bạn có muốn uh, chính thức đổi tên của mình không? So that sometimes is a process of becoming a citizen, huh? Mm -hmm. Yes, yes. Mm -hmm. some people want to change their name. Okay. Mm -hmm. And you can say no, or if you want to change it, you tell them what you want to change your name to. Yeah, and then uh, so the law recently changed, I think a year or two ago, that they, if they want to change their name, they have to fill out a form and <coughs> appeal in court. <coughs> So it's a longer process than before. Đó thì gần đây một hai năm uh, gần đây đó thì cái lực thay đổi là bây giờ muốn đổi tên đó thì phải điền ra một cái đơn rồi ra tòa. Ông tòa ông xác nhận thì mới được đổi tên cho nên cái thủ tục nó dài dòng hơn lúc trước. Lúc trước là mình chỉ cần để đổi uh, tên ngay cái lúc đó rồi. Nhưng bây giờ thì nó như vậy. So obviously it's easier not to change your name but on the other hand If you do want to change your name, that's the time to do it. Yeah. <laughs> đó. Thì uh, thật ra chúng ta thấy rằng không đổi tên thì nó đơn giản nhưng mà có nhiều khi những cái tên của chúng ta mà đọc qua tiếng Anh đó, thì nó hơi khó hoặc là có những cái cái từ cái nghĩa nó hơi hơi khó nghe đó. Đó thì mình muốn đổi thì nó nó hơi uh, tốn cái thời gian tí xíu. Yeah. In I can tell you in the future if you decide to change your name, it's going to be an even longer process. Yeah. <laughs> Và tôi có thể nói cho uh, quý vị biết là trong uh, tương lai nếu mà chúng ta muốn đổi tên thì cái thủ tục nó còn dài dòng hơn nữa. So, we'll go on. Please tell me when you became a lawful permanent resident. Or they could say, when did you get your green card? Yeah. Cái câu hỏi này xin vui lòng cho tôi biết là khi nào bạn đã trở thành công dân, à, thường chủ nhân ha, thường chủ nhân hợp pháp, hoặc là khi nào bạn đã có cái thẻ xanh. Obviously this information is something also needing to be memorized. À, đây là cái thông tin mà chúng ta cũng cần ghi nhớ ha, đó là chúng ta nhìn cái thẻ xanh chúng ta ở dưới để là issue date ha. Issue date nó là cái nhà mà chúng ta được cấp cho cái thẻ, thẻ xanh đó. Và cũng là đa số là cái nhà mà chúng ta qua Mỹ đó. À, thì chúng ta sẽ nhớ ở à, cái ngày qua Mỹ là mình qua Mỹ là có cái thẻ xanh và ở dưới đó thì chúng ta thấy là để ha issue đây đó issue đây thì chúng ta có thể cái tháng ha rồi cái ngày mấy đó rồi cái năm mấy đó 2015 mười bao nhiêu đó đó tùy theo ha đó, đó thì chúng ta phải nhớ đó issued issued means they gave the card to you that day yeah issued có nghĩa là họ uh, phát cho chúng ta phát cho chúng ta cái thẻ cái ngày đó 
It's not actually when you applied for it. That's not the date that you want. When, when they actually give you the green card, that's when it was issued to you. Yeah, cho nên cái ngày mà họ cấp cho chúng ta cái thẻ xanh đó không phải cái ngày mà chúng ta nộp đơn. Chúng ta nhớ là cái ngày mà họ cấp cho mình thì nó có thể trong cái thẻ xanh chúng ta ở dưới góc bên phải. Và chúng ta ví dụ, chúng ta thấy cái thẻ xanh như vậy ha. Rồi có những cái hình ảnh ở này kia. Thì ở dưới góc bên phải, khoảng ngay chỗ đây đó, thì chúng ta sẽ thấy cái issue đấy nè. And one of the reasons why they're asking that is to see if you know how to say a date. Yeah, lý do mà họ hỏi là cũng muốn biết cho chúng ta có biết cách nói cái ngày tháng năm hay không hoặc là tháng ngày năm hay không. Issued is uh, this this part is an sh issued issued. Yeah, it's part of having two S's. Yeah. This is is, is, yes. This is should. Issued. Issued. Kind of runs together. Yeah. Issued. Giống như là is ha. Rồi cái này là should ha. Issued. Ooh. Ooh mà có, có đi nữa ha, có đề nữa ha. Okay. That, so that's the answer to tell me when you became a lawful permanent resident and also mm -hmm. when did you get your green card. That's the same thing. Yeah. Cho nên hai cái câu đó cùng đồng nghĩa chỉ có một cái ý nghĩa là khi nào bạn được cấp cái thẻ xanh đó. And how did you become a lawful permanent resident? Yeah, cũng cái cái câu này thì hỏi rằng là giống như cái người nào mà sponsor mình đó. Yeah, yeah. That's another way to ask it. Who is your sponsor? Yeah, cái người nào mà tài trợ mình đó, bảo lãnh mình đó. Oh, sponsor. Sponsor bảo lãnh đó. Sponsor. So there's many answers to this. So you just pick which one is true for you. Yeah. And you say, my sponsor is my daughter, or my son, yeah, or my husband, or whatever it is. Yeah. Đấy, cho nên chúng ta cũng thường nghe tiếng Việt chúng ta nói sponsor, sponsor đó là cái người bảo lãnh mình đó. À, đó ai bảo lãnh mình sang đây? Đó là cái câu hỏi đó. Có nghĩa là như vậy. Sponsor. Sponsor. Okay. What is your sponsor's name? Yeah, chúng ta thấy họ cái tên của người bảo lãnh mình là tên gì? À, mỗi người chúng ta phải biết là tên người bảo lãnh mình ha. So this this question shows what often happens. The interviewer may say, ask you a question, and then you respond. And then a question related to this question follows it. Yeah. Cho nên là mình thấy rằng cái cách mà hỏi phỏng vấn giống như là một cái cuộc đàm thoại đang hỏi đến cái điểm này thì họ hỏi thêm một cái câu hỏi để mà đào sâu thêm. Cho nên hai câu nó kết nối với nhau. That's a common way that conversations occur in English. Cho nên đó là một cái cách thường khi mà đàm thoại thì như vậy. So when the interviewer says, "What is your sponsor's name?" he's also going through the information on the N-400, but he's like, "Okay, I ask about a sponsor, and now I want to know who the sponsor is." Yeah. Cho nên họ hỏi cái cách mà suy nghĩ của người giám khảo là tôi đã hỏi là ai là cái người tài trợ hoặc là bảo lãnh mình thì bây giờ cái tên của người bảo lãnh là gì? So then you answer whatever whoever your sponsor is. That's where you what you say there. Yeah, như vậy thì chúng ta trả lời cái tên của cái người bảo lãnh mình tùy theo mỗi trường hợp của mọi người. For instance, Na. Yeah. What is your sponsor's name? Uh, uh, my dad, my father, sponsor me. So my dad, uh, Dong Hu Nguyen. Uh huh. Yeah. Okay. Good. That's very good. 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 Yeah, my mom will love you, right? Yeah. Too. I asked her if she wanted to go. <laughs> Uh, okay, good, good. I think you're close, though. Yeah. <laughs> All right. What is his or her date of birth? 
So it's talking about the sponsor still, okay? Mm -hmm. So what is your dad's date of birth? Yeah. Đó, cho nên phải nhớ cái ngày sinh uh, ngày sinh tháng đẻ của của ba mình sinh nhật của ba ha. <cười> Do you know your dad's date of birth? Yes. What is it? December 24, 1950. Great. Yeah. Excellent. Yeah. December 24, the day before Christmas. Yeah, Christmas. Cho nên chúng ta nhớ tên rồi nhớ cái ngày sinh của cái người bảo lãnh chúng ta. So, you know, this is this is not questions just out of the blue. This is on your N400. So that's why you already know all of this stuff because you filled out your N400. Cho nên những cái thông tin này họ hỏi không phải là ngoài lề nhưng mà trong cái đơn N400 của chúng ta. Does your sponsor live with you? À cái người bảo lãnh chúng ta có người bảo lãnh bạn có ở với bạn hay không? Có sống chung với bạn hay không ha? So this is the way this flows. If you say, if you say, yes. Yeah. Nếu mà chúng ta đây đây là cái cách mà nên theo thông số ha. Nói là nếu mà chúng ta nói vậy có đó. Then they're going to ask you where do you live. À, rồi họ sẽ hỏi ồ sống chung như vậy thì bạn sống ở đâu địa chỉ ở đâu vậy? If you say no, then they're going to ask you. Where do they live? Ah, nếu mà trả lời không đó thì họ. No, it's fine. I just forgot where I was. Now you don't fall over it. Yeah, yeah. Okay. So, in other words, whenever they ask you a question like this, there's a very logical next question that comes. Okay. Cho nên chúng ta thấy rằng họ có một cái. Cái cách mà giống như là đi xuống theo đó, nếu họ hỏi cái câu này, chúng ta trả lời như thế này, thì họ sẽ hỏi tiếp một cái câu. But also a logical question is, what does he or she do for a living? Và có một cái câu cũng nó thông suốt theo là họ hỏi là cái người đó làm gì để sinh sống, làm nghề nghiệp gì. Okay, so do for a living? Anh nhận gì? À, thì như phát. She's Susan. Yeah. Đậu rồi đó, đậu rồi đó. Oh, good. Okay, rồi. Quay được bờ nữa chị. Tới nè, đúng không? Okay, how are we doing on time? What time are we at? It's 11.35. Okay. Trả lời câu hỏi. Okay. Maybe we can do one or two more. I think that's good. What does he or she do for a living? Do for a living means what is their work? What is their work? Yeah, chúng ta thấy rằng do for a living ở đây họ hỏi cũng như là sinh sống bằng cách nào đó, ha, sinh sống bằng cách nào. And they might also ask you, where were you born? Và họ có thể hỏi chính bạn ha, bạn đã sinh ra ở đâu? This is the same question. What is your country of birth? Same question. Và cái câu hỏi này nó cũng tương tự giống như câu hỏi này. Có nghĩa là cái cái nơi mà nơi sinh cái quốc gia bạn sinh ra ở đâu. If your interviewer asks you this, where were you born, and you look at him like, I, I don't understand, mm -hmm. then they might say, what is your country of birth? And try to explain the question here with another question. Nếu mà họ hỏi cái câu trên đó, là bạn sinh ra ở đâu đó, mà họ nhìn thấy mình cũng như là không có hiểu đó, thì họ có thể hỏi một cái cách khác. Có nghĩa là bạn sinh ra cái quốc gia nào để cho chúng ta hiểu cái câu hỏi. There's actually a couple of things that you could answer here. You could say, "I was born in the city where you were born." Yeah. You could say that. That's an answer. That's a that's a reasonable answer. Yeah. When they ask you what is your country of birth, then that's a little bit more clear what they want. Đó thông thường đó khi mà hỏi rằng bạn sinh ra ở đâu đó, thông thường chúng ta nói cái thành phố. À ví dụ nói là Biên Hòa hoặc Sài Gòn hoặc Cần Thơ ở đâu đó. Thì chúng ta nói đó trước rồi chúng ta nói Việt Nam. Đó, thông thường mình nói. But when they ask you this in your interview, you already know what they're looking at on your N400 and so you're going to know what the answer you need to get. À, tôi có nhiều người học viên đó khi mà họ hỏi bạn sinh ra ở đâu, họ sẽ trả lời là Việt Nam. Thì người giám khảo có hỏi tiếp theo một câu nữa là ở đâu? À, đó, thường thường mình để ý người giám khảo mình khi mà mình trả lời chưa có đúng theo ý họ họ sẽ hỏi tiếp là ở đâu là chính xác hơn là mình phải trả lời là cái thành phố đó, đồng ý 
Ciudadanos de Colombia. And most of them are citizens in the country where we were born. So this is sort of like the same question, but a little bit different. What is your country of nationality or citizenship? So in other words, you're a lawful permanent resident in the United States, but where is your citizenship right now? Cho nên cái câu hỏi này có hàm ý là hiện hiện bây giờ thì bạn là thường trú nhân chính thức hợp pháp của nước Mỹ nhưng mà bạn đang có quốc tịch quốc tịch của quốc gia nào? Đó cái quốc gia hiện giờ mình chưa là có quốc tịch Mỹ đúng không? Thì mình là quốc tịch Việt Nam Việt Nam đúng không? So some people after they're born in Vietnam they go to England and they become United Kingdom citizens. Mm. So this is not necessarily your answer. Mm. If you have a citizenship in a different country than Vietnam, mm. then that's what you need to say. Mm. Cũng có một cái trường hợp rất là hay và mới nói đó là có thể mình sinh ra ở Việt Nam nhưng mà rồi sau đó mình qua bên Anh Quốc, mình ở bên đó thì mình có thể có quốc tịch Anh. <cười> đó, cho nên cái câu hỏi đó cũng không nhất thiết là không trả lời lúc nào cũng là Việt Nam. Ha? Đó, có những người Việt Nam ở bên Úc nữa, đó thì họ nói, oh, tôi là uh, có quốc tịch Úc hiện giờ. Đó. So here's the other thing. Yeah. You may have two countries that you have a citizenship in. Mm. When my parents were missionaries and we were overseas in what was then East Pakistan, I had two brothers born there. Mm. So they were actually both Bengali and United States citizens at the same time. Mm, cũng có những trường hợp một người có hai cái quốc tịch song song quốc tịch đó là giống như uh, bà kể là bà có hai người uh, em đó uh, thì sinh ra ở ở ở bên uh, nước uh, Trung Đông đó, hồi đó là nước Đông mà uh, văn uh, Pakistan đó, nước Pakistan thì bởi vì gia đình họ là gia đình truyền giáo họ đi qua bên đó để truyền giáo thì sinh con ở bên đó thì con có quốc tịch ở bên đó và cũng đồng thời có quốc tịch Mỹ là có hai cái quốc tịch. Yeah. Now, whenever they got to be 21, I think, mm -hmm. um, they had to choose mm -hmm. between one or the other or keeping both and they didn't do anything so they just became just United States citizens. Mm -hmm. But that's why this this there's multiple answers that can come here and you yeah. need to be aware of that. Yeah, cho nên cái đó trường hợp đặc biệt có những người đặc biệt ha, có thể là khác cái câu trả lời của chúng ta thông thường. Now there is only one answer to this question. <laughs> we'll make this the last one. <laughs> what is your date of birth? Và cái câu này thì chỉ có một câu trả lời thôi là bạn sinh ra cái ngày ngày mấy tháng mấy ha. Or, or when is your birthday? <coughs> Those are the same. Same question. And so there's only one answer. So everybody needs to memorize their own birthday. Yeah, obviously. You will be surprised to see this. Có ai trong chúng ta có những cái ngày sinh nhật giống như thế này không ạ? Người Việt chúng ta thường gặp phải có những cái ngày sinh nhật giống như thế này. Có có người là ngày 1 tháng 1. Ha, 1900 mấy 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 đó. Có ai có? Lúc trước tôi đi đến văn phòng bác sĩ ở bên Cali đó, I went into an actual uh, doctor office and I saw January 1 when they put, you know, what day was your date of birth, I saw a lot of January 1 month. That happened and my my date of birth on my original birth certificate is this one, August 23rd. But when my sister did it, she put uh, December 31st. <laughs> yeah. <laughs> Yeah. Well, so I, I chose, out, I chose right? this one because this one next to New Year everybody forget, you know. <laughs> <laughs> well, this is the this is the true one, eight twenty three. Yes. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. People are only born once. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Cho nên chúng ta thấy có nhiều trường hợp mà Việt Nam làm giấy tờ có thể là làm cho lẽ hoặc là không có không, lúc đó không có cái 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 khai sinh đó. They're only <laughs> physically born once. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> okay. Good. Good. Hôm nay chúng ta học tới đây thôi ha. Chúng ta thấy có thích không? Chúng ta cho một cái bóng tay.